Antes de empezar quiero mandar un saludo para Nicolás Muñoz y para Tommy Oubiña. Les mando un saludo a los dos y ahora sí arrancamos con el video. Ya está a punto de comenzar una nueva edición de la Champions League en esta temporada 2020-2021 y por supuesto que tocaba ya desde mi parte analizar los grupos de esta Champions League por supuesto dando en la parte final del video tres equipos que yo veo fuertes candidatos para ganar este título y tres equipos que yo veo como posibles equipos revelación para este campeonato vamos a arrancar con el grupo A que está el Bayern Múnich el actual campeón, el Atlético de Madrid, el Salzburgo y el Lokomotiv Moscú en este grupo realmente veo a dos equipos claros para llevarse el primer y el segundo puesto, el Bayern Múnich y el Atlético de Madrid. Creo que el Bayern Múnich, viendo que mantiene el nivel, a pesar de que hace poco perdió un partido en Bundesliga, después de muchos partidos sin perder, es un equipo que mantiene la solidez de la temporada pasada, porque ha pasado muy poco tiempo entre la final de la Champions y el comienzo de esta nueva temporada, por lo que tampoco se ha desarmado, apenas se ha ido Thiago Alcántara, ya no está Perisic, no está Coutinho, jugadores que estaban cedidos. Pero mantienen la misma base y es un equipo que el nivel de juego lo mantiene. Y yo creo que es un equipo que claramente mantiene su nivel. Y considero de que va a pasar como primero muy cómodo en este grupo. Y como segundo lo veo al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Que ha traído un gran refuerzo como lo es Luis Suárez. Un jugador de un nivel impresionante. De una gran jerarquía que le puede llegar a dar un plus. Que quizás le faltaba a este Atlético de Madrid. Con un equipo nuevo, con un equipo joven que la temporada pasada estuvo en transición, pero lo veo todavía lejos de lo que puede ofrecer un equipo como el Atlético de Madrid. Y creo que para mí le hace falta mejorar todavía. Pero viendo el grupo que le tocó, considero de que va a pasar como segundo del grupo, porque no lo veo mejor que el Bayern Múnich. Grupo B, Real Madrid, Shakhtar, Inter y Borussia Mönchengladbach. Un grupo interesante, tenemos al Real Madrid, el actual campeón de la Liga Española, un equipo que sinceramente lo he visto en los últimos partidos en un nivel flojo. Un equipo que tiene un juego poco vistoso. Que es un juego que tampoco convence ni en ataque ni en defensa. Con pocas actuaciones individuales a un nivel de lo que puede ofrecer Real Madrid. Y realmente parece un equipo que está perdido este juego. Y que a mí sinceramente no me convence. Pero considero de que en este grupo será capaz de pasar. Pero lo veo pasando como segundo de grupo detrás del Inter. Considero de que el equipo de Antonio Conte, a pesar de que perdió en la última jornada de Serie A frente al Milan, ha mejorado bastante la calidad de su plantel con jugadores como Rafa Hakimi, Arturo Vidal. Se ha reforzado muy bien y poco a poco parece que va mejorando el proyecto. Y yo creo que el Inter tiene una oportunidad muy clara para pasar el grupo porque las dos Champions anteriores le había tocado grupos muy difíciles. Pero hay que tener cuidado también con el Shakhtar, que puede ser un equipo complicado. El Shakhtar en su casa suele ser un equipo muy fuerte. También está el Borussia Mönchengladbach, que la temporada pasada fue un buen equipo en la Bundesliga. Tiene algunos jugadores interesantes y puede meter en problemas al Real Madrid y al Inter. Pero yo creo que en este grupo me atrevo a decir que el Inter pasa como primero, que por fin podrá pasar del grupo en Champions. Y que el Real Madrid pasa como segundo, porque veo que al Real Madrid ya le está costando bastante frente a rivales débiles. Y yo creo que ante uno que es medianamente potente como lo es el Inter, creo que le va a costar bastante y considero de que el equipo de Conte va a pasar como primero. Grupo C, Porto, Manchester City, Olympiacos y Olympique de Marsella. Veo un candidato claro a llevarse el primer puesto en este grupo que es Manchester City, lo veo a un nivel muy muy superior al resto de equipos de este grupo, considero de que el segundo lugar va a estar entre el Olympique de Marsella y el Porto. Me atrevo a decir que pasa el Olympique de Marsella como segundo lugar, considero que el Porto Termina dar quedando tercero y veo como al Olympiacos el equipo más flojo en este grupo. Grupo de Liverpool, Ajax, Atalanta y Midtjylland. Realmente veo a un equipo también superior en este grupo como lo es el Liverpool en el grupo D. Pero puede ser un grupo al mismo tiempo parejo porque el Ajax es un equipo que juega bien. A pesar de que lo veo casi imposible de que pase en este grupo. Viendo cómo le han desarmado el equipo y cómo tiene que reinventarse. Y el Atalanta, a pesar de que su último partido lo perdió por goleada frente al Napoli en Italia, no es un equipo que se le haya desarmado el plantel y considero de que puede hacer una temporada más a un buen nivel. Pero en este grupo veo pasando a Liverpool como primero y Atalanta como segundo. Y me da la sensación de que en este grupo va a haber muchos goles. Grupo E, Sevilla, Chelsea, Krasnodar y Stade de Rennes. Veo dos equipos pasando en este grupo, serían el Sevilla de Lopetegui y el Chelsea de Lampard. Realmente son dos equipos que pintan interesantes para esta Champions League. El Chelsea se ha reforzado muy bien, pero todavía no ha terminado de funcionar como equipo. Y el Sevilla es un equipo muy interesante con un gran proyecto desde hace tiempo. 
y con un buen entrenador como lo es Lopetegui y es más, me atrevo a decir que sería capaz de ganarle al Chelsea en el duelo en este grupo y considero de que el equipo español va a quedar como primero del grupo y el Chelsea como segundo lugar. Grupo F, Zenit, Borussia Dortmund, Lazio y Brujas. Acá veo dos equipos claros para pasar, que sería como primero el Borussia Dortmund y segundo Lazio. El Borussia Dortmund que es un equipo con un buen entrenador, como lo es Fabré, con grandes jugadores como Sancho, como Haaland, Guerreiro, Marco Royce, entre otros grandes jugadores que tiene el equipo alemán. Y es un equipo que lo veo con mucha contundencia para quedar como primero en este grupo. También está Lazio que la temporada pasada estuvo muy bien en la Serie A. Y veo pasando al Dortmund primero y al Lazio como segundo. Grupo G, Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev y Fernevaros. Acá veo dos grandes candidatos a llevarse el primer puesto del grupo que son Juventus y Barcelona. Dos equipos que si los comparamos históricamente con otros Juventus y con otros Barcelona vemos a una Juventus lejos de lo que puede ofrecer un club como Juventus y un Barcelona que está también lejos de lo que puede ofrecer Barcelona. Cada uno con un entrenador que recién está empezando, como Kuman que acaba de llegar al Barcelona y es su primera temporada en el club, Pirlo en Juventus, el mismo caso, y quizás para ambos equipos sea una temporada de transición, pero si tengo que arriesgarme, me atrevo a decir que en este grupo pasa como primero Barcelona, porque lo que he visto casi siempre en Champions es que el Barcelona en los grupos suele ser un equipo muy contundente, puede estar mejor o peor, pero suele pasar con mucha comodidad los grupos, y me atrevo a decir que el equipo de Kuman va a pasar como primero del grupo y Juventus como segundo del grupo. Porque también lo he visto en varios casos donde Juventus ha pasado en Champions como segundo de grupo. Y creo que Barcelona en la fase de grupos de Champions es un equipo muy fuerte. Aunque esté lejos de lo que pueda ofrecer Barcelona. Y ya pasando al grupo H, el que para mí sería el grupo de la muerte es Paris Saint Germain, Manchester United, Leipzig e Istanbul. Realmente acá hay tres equipos que pintan muy bien. Más que nada me refiero a por el nombre porque si hablo de uno en específico. Está lejos de convencerme, ¿no? Que es el Manchester United, pero estamos hablando del Paris Saint-Germain, actual subcampeón de la Champions, el Leipzig, actual semifinalista, y el Manchester United, que es un club histórico, pero que realmente parece que puede convencer, pero por otros momentos deja malas sensaciones. Podría llegar a pasar de todo en este grupo, pero yo creo que veo a uno pasando con comodidad, que es el Paris Saint-Germain, lo veo pasando como primero del grupo, y como segundo del grupo me atrevo a decir que pasa el Leipzig. Veo al equipo alemán con un proyecto muy interesante con Nagelsmann. Saben a lo que juegan, siguen a un muy buen nivel en la Bundesliga. Están primeros, pero es cierto que recién arranca el campeonato. Y el Manchester United a nivel de juego lo veo peor que el Leipzig. Y creo que ahí puede haber una diferencia importante. Así que para mí en este grupo pasan dos equipos que se han enfrentado en las semifinales de la Champions pasada. Como son el Paris Saint Germain y el Leipzig. Y ya para terminar voy a decir tres equipos que a mí me parecen que pueden ser revelación en esta Champions League. Y tres equipos que veo como claros candidatos a llevarse el trofeo. Para mí, tres equipos revelación. Uno puede ser el Sevilla, porque juega realmente muy bien con Lopetegui. Y es un equipo que lo veo capaz de competirle de igual a igual a cualquier equipo. Otro equipo que veo revelación podría ser el Borussia Dortmund, porque realmente tiene un muy buen proyecto con Fabré. Y es un equipo que también está capacitado para competirle de igual a igual a cualquier equipo. Y como tercer equipo revelación veo al Inter de Milán. Con Conte tiene un muy buen proyecto, es un equipo capaz de competirle a cualquiera. Y viendo que tiene una gran posibilidad de pasar de fase de grupos, no me sorprendería que el Inter pueda ser un equipo que llegue lejos a esta Champions League. Porque además de ser un equipo histórico, es un equipo que sabe lo que juega, tiene muy buenos jugadores, un gran técnico. Y esta Champions por fin lo veo como para llegar a una instancia decisiva. Y si paso a hablar de tres candidatos, para mí el máximo candidato sería el Bayern Múnich. Es el actual campeón, es para mí junto al segundo candidato que voy a nombrar el mejor equipo del mundo. Un equipo que juega muy bien, que sabe jugar con la pelota, sabe jugar de contraataque, con pocos pases. Muy fuerte en la pelota parada, es un equipo que no bajó el nivel, lo mantiene y juega muy bien y realmente no creo que haya ningún argumento como para decir que no es candidato. Y el segundo candidato para mí Liverpool, a pesar de que hace poco perdió de manera humillante frente a la Aston Villa 7-2 a el último partido contra el Everton, a pesar de no ganarlo, fue un gran partido de Liverpool, demostrando de que el nivel lo mantiene. Llegó Thiago Alcántara a Liverpool, un jugador que le puede llegar a dar un plus al equipo de Klopp. Ese tipo de mediocampista que quizás le faltaba a Liverpool y considero de que el nivel lo mantiene. Si en esta temporada el ciclo de Klopp no se agota y los jugadores dan una temporada más de un gran rendimiento, considero de que el Liverpool es un serio candidato al mismo nivel que el Bayern Múnich. 
y tercer candidato lo pongo al Paris Saint Germain, actual finalista, un equipo que se ha reforzado muy bien, que mantiene más o menos la base del Paris Saint Germain finalista de la Champions pasada. Tiene arquero, tiene un plantel extraordinario, se ha reforzado con jugadores como Florenzi, Rafinha. Tiene un buen técnico como Tuchel y lo veo como candidato a llegar nuevamente lejos en esta Champions League. Así que estos son mis tres candidatos, mis tres equipos revelación para esta Champions League, junto a mi análisis de los grupos. Así que si quieres opinar, si quieres comentar de estos grupos y dar tus candidatos o equipos revelación, ponenlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.